எஃப்னா தமிழ் டிவியின் செய்தி அறிக்கை இன்று ஒன்பதாம் திகதி நான்காம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை இன்று எஃப்னா தமிழ் டிவியினோடாக இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் அடையாள வேலைநிறுத்த போராட்டத்துக்கு தாராகும் ரயில்வே ஊழியர்கள் ஒன்றிணைந்த ரயில்வே தொழிற்சங்கத்தினர் நாளை நள்ளிரவு முதல் நாற்பத்தி எட்டு மனுத்தியாலய அடையாள பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சம்பள பிரச்சினை புதிய ஆட்சேர்ப்பு நியமனம் உள்ளிட்ட காரணிகளை முன்னிலைப்படுத்தி இந்த பணி புறக்கணிப்பு இடம்பெற்றுள்ளது சித்திரை புத்தாண்டுக்கு பின்னர் தீர்வு கிடைக்கும் வரையில் போராட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்ல உத்தேசித்துள்ளதாக ஒன்றிணைந்த ரயில்வே தொழிற்சங்க செயலாளர் இந்திக்க தொடங்கட தெரிவித்திருக்கின்றார் ரயில் சேவையில் காணப்படுகின்ற குறைபாடுகள் மற்றும் கேள்விகள் தொடர்பில் போக்குவரத்து அமைச்சிடம் பலமுறை பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னெடுத்தும் எவ்வித தீர்வுகளும் கிடைக்கப்பெறவில்லை இதன் காரணமாக நாளை முதல் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேர பணி புறக்கணிப்பில் ஈடுபட தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது ஓமந்தை போலீசார் பக்க சார்பு போலீசார் மீது எமக்கு நம்பிக்கை இல்லை பவுனியா ஓமந்தை போலீசார் பக்க சார்பாக நடப்பதாக தங்களை தாக்கியவர்களிடம் லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்யவில்லை என தெரிவித்து சின்ன பொதுக்குளம் மக்கள் பிரதி போலீஸ்மா அதிபர் காரியாலயத்தின் முன் திரண்டு அமைதியான முறையில் முற்றுகையிட்டனர் இன்று மாலை பவுனியா ஏனையின் வீதியில் உள்ள பிரதி போலீஸ்மா அதிபர் காரியாலயத்தின் பிரதான பாயில் முன் ஒன்று கூடிய சின்ன புதுங்குளம் மக்கள் தமக்கான நீதியை பெற்றுத்தருமாறு பிரதி போலீஸ்மா அதிபரிடம் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர் வாகன சாரதிகளுக்கு எச்சரிக்கை அதிக ஒலி எழுப்பக்கூடிய கோன் பொருத்தி வைக்கப்பட்ட வாகனங்களை சுற்றி வளைப்பதற்கு உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் அதிகோலி எழுப்பக்கூடிய கோன்களை பெறுமதியுள்ள வாகனங்களையும் பல வர்ணங்களில் மின் குமுள்களை பொருத்தியுள்ள வாகனங்களையும் சுற்றி வளைப்பதற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் குறித்த உத்தரவு மே மாதம் முதலாம் திகதி முதல் அமுல்படுத்தப்படும் என போலீஸ் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்திருக்கின்றது மின்சார நெருக்கடியை தீர்க்க மிதக்கும் மின்கப்பல் மின்சார நெருக்கடியை தீர்க்க மிதக்கும் மின்சார கப்பல் பெறுகின்றது இது புதிய விடியமல்ல ஏப்ரல் மாதம் பத்தாம் திகதியுடன் மின் துண்டிப்பு பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என மின்வலி எரிசக்தி மற்றும் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க உறுதியளித்திருக்கின்றார் அத்துடன் எக்காரணம் கொண்டும் மின்சார கட்டணம் அதிகரிக்காது எனவும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சியை அடுத்து நாட்டின் சகல பிரதேசங்களிலும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு வருகின்ற நிலையில் மின்சார பிரச்சினைக்கான தீர்வுகள் குறித்து வினவிய போது அமைச்சர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் யாழ்ப்பாண தென்மராட்சி பிரதேச செயலகத்துக்கு உட்பட்ட தனங்கிழப்பு அருகுவழி பகுதியில் உப்பளம் உற்பத்தி நீரூற்று நிகழ்வு சம்பிரதாயபூர்வமாக இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது சாவகச்சேரி பிரதேசபையின் தவிசாளர் கந்தையா பாமதவன் தலைமையில் நீரூற்றும் நிகழ்வு ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆரம்ப நிகழ்வில் சாவகச்சேரி பிரதேசபை உறுப்பினர் நிமலராகவன் மற்றும் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை உதவி பணிப்பாளர் சுபாகரன் ஹட்டன் நேஷனல் வங்கி முகாமையாளர் டேமியன் ரஞ்சித் பிரதேச கிராமிய வங்கி உதவி திட்ட முகாமையாளர் தியாகராசா உட்பட பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் ஆனந்தா உப்பு உற்பத்தி நிறுவன ஊழியர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் மீண்டும் பணி புறக்கணிப்பு நாட்டு மக்களுக்கு நெருக்கடி சம்பள உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இன்று நள்ளிரவு முதல் பணி புறக்கணிப்பில் ஈடுபட போவதாக சில ரயில்வே மற்றும் தனியார் பேருந்து சேவையாளர் தொழிற்சங்கங்கள் அறிவித்திருக்கின்றன இன்று நள்ளிரவு முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த பணி புறக்கணிப்பு எதிர்வரும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கத்தின் செயலாளர் இந்திக்க தெரிவிக்கின்றார் குறித்த பணி புறக்கணிப்பில் ரயில் இயந்திர சாரதிகள் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மற்றும் நிலைய அதிபர்கள் ஆதரவு வழங்கியுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இதேவேளை ஒருநாள் அடையாண பணி புறக்கணிப்பில் அகில இலங்கை தனியார் பேருந்து சேவையாளர் சங்கமும் இன்று நள்ளிரவு முதல் ஈடுபடப்பட உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கூட்டமைப்பை குறை கூற முடியாது வரவு செலவு திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு கூட்டமைப்பு ஆதரவு வழங்கியமைக்காக அவர்களை கூற கூற முடியாது என பொதுஜன பெறமுன கட்சியின் தலைவர் ஜி எல் பீரேஸ் தெரிவித்திருக்கின்றார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரின் இந்த செயற்பாடு ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்று என தெரிவித்த அவர் வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளாமல் சுதந்திர கட்சி விலகிக் கொண்டமை தொடர்பில் பல சந்தேகங்கள் தோன்றியுள்ளன என்று கூறியிருக்கின்றார் 
பொதுஜன பெரமுனவின் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்துரைக்கும் போது அவர் இந்த விடயத்தினை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நடுத்தர மக்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு அகிலேசிய கட்சியுடன் சுதந்திர கட்சியும் பொறுப்பு கூற வேண்டும் இந்த விடயத்தில் சுதந்திர கட்சி ஒருபோதும் விடுபட முடியாது சுதந்திர கட்சியின் உடனான பரந்த கூட்டணிக்கு தடையில்லை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வரவு செலவு திட்டத்துக்கு எதிர்த்து ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி வாக்களிக்காவிட்டாலும் பாரிய கூட்டணி அமைப்பதில் எந்த தடையும் ஏற்பட போவதில்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வாசுதேவ நாணயக்கார தெரிவித்திருக்கின்றார் சோசலிச மக்கள் முன்னணி கொழும்பில் நடாத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கையில் அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அத்துடன் ஜனாதிபதி அரசாங்கத்தில் அமைச்சு பொறுப்புகளை வகிப்பதனாலேயே அவர்கள் வாக்களிப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை என அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் மகிந்த தலைமையிலான மொட்டு கட்சிக்கும் ஜனாதிபதி மைத்திரி தலைமையிலான சுதந்திர கட்சிக்கும் இடையில் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை எதிர்வரும் பத்தாம் திகதி நடைபெற உள்ளதாக உத்தியபூர்வ தகவல் வெளியாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கை போலீஸ் சேவையை தேசிய மட்டத்தில் மட்டுமன்றி சர்வதேச மட்டத்திலும் உயர் மதிப்பினை சேவையை மாற்றுவதற்காக போலீஸ் திணைக்களம் தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் காணப்படும் இந்த காலப்பகுதியில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி தெரிவித்திருக்கின்றார் கழுத்துறை போலீஸ் பயிற்சி நிலையத்தின் மகளிர் போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களின் பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பு நிகழ்வு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவின் தலைமையில் இடம்பெற்றுள்ளதோடு அந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது ஜனாதிபதி இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்த ஜனாதிபதி உலகில் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் போலீஸ் சேவைகளோடு ஒப்பிடும் போது இலங்கை போலீஸ் சேவையில் பெருமளவு மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளதாக தெரிவித்திருக்கின்றார் போலீஸ் திணைக்களம் தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்ட சில மாத காலங்களுக்குள்ளேயே அந்த வெற்றிகளை நோக்கி இலங்கை போலீஸ் திணைக்களம் பயணிப்பதற்காக போலீஸ் திணைக்களத்தில் உள்ள ரீதியில் ஏற்படுத்த வேண்டிய மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இடனமடு விசாரணை குழுவின் இறுதி அறிக்கை கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஏற்பட்ட இடருக்கு இரணமடு குளத்தின் பராமரிப்பு முகாமைத்துவத்தின் தவறு காரணம் என குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து குறித்த விடயம் தொடர்பாக ஆராய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட குழுவினால் வழங்கிய அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகளை உடன் நடைமுறைப்படுத்துமாறு வடக்கு மாகாண ஆளுநர் மாகாண பிரதம செயலாளருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அதன்படி பொறியியல் ஆளர் ரகுநாதன் தலைமையிலான குழு சமர்ப்பித்த பரிந்துரை அறிக்கையை பிரதம செயலாளருக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு வடமாகாண ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் ஆளுநரின் செயலாளரை பணித்திருக்கின்றார் தமிழ் தொழிலதிபர் ஒருவருக்கு வெளிநாட்டில் முப்பது ஆண்டு சிறை தண்டனை இலங்கையைச் சேர்ந்த தமிழ் தொழிலதிபர் ஒருவருக்கு சென்னையில் உள்ள போதைப் பொருள் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றம் முப்பது ஆண்டு கால சிறை தண்டனை விதித்திருக்கின்றது அத்துடன் அவருக்கு மூன்று லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது இது குறித்து மேலும் தெரிய வருவது சென்னை போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி எட்டு கிலோ போதைப் பொருள் வைத்திருந்ததாக ஆறு பேரை கைது செய்தனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பில் ராஜஸ்தானை சேர்ந்த ரோஸ்கான் மற்றும் இலங்கையைச் சேர்ந்த அசோக் குமார் ஆகியோர் தலைமறைவாக இருந்தனர் இதனையடுத்து இந்த வழக்கு இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டது அதில் முதலில் கைது செய்யப்பட்ட ஆறு பேருக்கு மட்டும் பதினோரு ஆண்டு சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டது இதையடுத்து தனியாக பிரிக்கப்பட்ட வழக்கில் அசோக் குமார் ஆகியோருக்கு முப்பது ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது கொழும்பில் பதினெட்டாவது மாடியில் இருந்து விழுந்து இளைஞன் பலி கொழும்பு காலி முகத்துடல் உள்ள ஹோட்டலில் பதினெட்டாவது மாடியிலிருந்து விழுந்து இளைஞனொருவன் உயிரிழந்திருக்கின்றார் பதினெட்டாவது மாடியில் பணி செய்து கொண்டிருந்த இளைஞனே உயிரிழந்திருக்கின்றார் நேற்று மாலை நான்கு மணியளவில் நிர்மாணிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் ஹோட்டலில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது மிகதென்ன ஊரல லியனுக்கு குணசிங்க என்ற இருபத்தி ரெண்டு வயதுடைய இளைஞனே இவ்வாறு உயிரிழந்திருக்கின்றார் உயிர் இழந்தவரின் சடலம் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது பிரேத பரிசோதனையில் இன்றைய தினம் இடம்பெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது கிளிநொச்சி பூநகரியில் காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையம் விரிவாக ஆராயுமாறு சுமந்திரன் கிளிநொச்சி பூநகரி கௌதாரிமுனை பகுதியில் காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையத்தை அமைப்பது தொடர்பில் விரிவாக ஆராய வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் தெரிவிக்கின்றார் கௌதாரிமுனை பிரதேசத்தில் காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையங்களை நிறுவது தொடர்பாக மக்களின் கருத்தறியும் கலந்துரையாடல் பூநகரி பிரதேச செயலகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது இதன்போது பூநகரி பிரதேசத்துக்கு உட்பட்ட கௌதாரிமுனை பகுதியில் 
ஆயிரத்தி எழுநூற்றி மூன்று ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பில் காற்றால நிலையங்களின் நிறுவே மின் உற்பத்தி செய்வது தொடர்பில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் பொதுமக்கள் ஆகியோருடன் கலந்துரையாடப்பட்டிருக்கின்றது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவின் தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தீர்மானங்களை மேற்கொண்டு வருவதாக எதிர்கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த நிலையில் அரசாங்கத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை ஜனாதிபதிக்கு இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் புலனுறுவையில் ஊடகவியலாளரிடம் கருத்து தெரிவிக்கும் போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நாம் காய்க்கும் மரம் இதன் காரணமாகவே அரசாங்கம் எமது நடவடிக்கையை விமர்சிக்கின்றனர் ஜனாதிபதியின் அனுமதியின்றி எந்தவொரு நடவடிக்கையும் முன்னெடுக்கப்படுவதில்லை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி காலையில் வரவு செலவு திட்டத்துக்கு எதிராக வாக்களிப்பதாக தெரிவித்துவிட்டு மாலையில் ஆதரவாக வழங்கியது அரசாங்கத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை ஜனாதிபதிக்கு இருக்கின்றது நாடாளுமன்றத்தில் கதவுகளை பழுது பார்ப்பதற்காக அறுபது கோடி ரூபா நாடாளுமன்றத்தில் கதவுகளை பழுது பார்ப்பதற்கு அறுபது கோடி ரூபா பணம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது வெளியேறும் கதவுகள் இரண்டினையும் பழுது பார்க்கும் நோக்கில் இத மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாதிவெல உறுப்பினரின் வீட்டிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட கதவுகளை பழுது பார்க்கும் மதிப்பீட்டுக்கு அமைய இருபது கோடி ரூபா மதிப்பிடப்பட்டிருந்தது அத்துடன் ஜெயந்திரவில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட மதிப்பீட்டுக்கு அமைய நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிடப்பட்டிருந்தது எனினும் இறுதியாக அறுபது கோடி ரூபாய் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது அரசியல் கைதிகள் விடுதலை காணிகள் விடுவிப்பு உள்ளிட்ட தமிழ் மக்கள் எதிர்நோக்கும் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வை பெற்றுத் தருவதாக மைத்ரிபால சிறிசேனா தமிழ் மக்களுக்கு வாக்குறுதிகளை அளித்திருக்கின்றார் ஆனால் மைத்ரிபால சிறிசேனா கொடுத்த வாக்குறுதிகளை காப்பாற்ற தவறியதுடன் தமிழ் மக்கள் யாரை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அவரை ஜனாதிபதி ஆக்கினாரோ அவர் உடனேயே கடைசியில் கூட்டு சேர்ந்து மக்களின் ஆணையையும் குழி தோண்டி புதைத்து விட்டார் ஜனாதிபதி தேர்தல் இந்த ஆண்டு இறுதியில் நடக்கப் போகின்ற நிலையில் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடப் போகும் வேட்பாளர் யார் என்ற கேள்வி வலுவாக எழுப்பப்படுகின்றதைப் போலவே இந்த தேர்தலில் தமிழர் தரப்பு என்ன செய்யப் போகின்றது என்ற கேள்வியும் எழத் தொடங்கியிருக்கின்றது இலங்கையில் நடந்த ஜனாதிபதி தேர்தல்களில் தமிழ் மக்கள் அதிக பங்கெடுத்த அதிக அளவில் ஆர்வம் காட்டிய தேர்தலாக அமைந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜனாதிபதி தேர்தல் ஆகும் மனைவியுடன் ஏற்பட்ட தகராறினால் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ வைத்து தற்கொலை செய்த யாழ் இளைஞன் யாழ்ப்பாணத்தில் குடும்ப தகராறு காரணமாக இளைஞன் ஒருவர் தனக்குத்தானே மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ மூட்டி உயிரை மாய்த்து கொண்டார் யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி கொற்றாவத்தை பகுதியில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது அப்துல் ரசீர் அகமது ராம்சீன் வயது முப்பத்தி ஐந்து என்ற இளைஞனை உயிரை மாய்த்து கொண்டார் யாழ்ப்பாணம் ஐந்து சந்தியைச் சேர்ந்த இவர் கொற்றாவத்தை பகுதியில் காதல் திருமணம் செய்திருந்தார் இந்த நிலையில் மனைவியுடன் ஏற்பட்ட தகராறை அடுத்து வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்து தனக்குத்தானே மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ மூட்டிக் கொண்டார் உடனடியாக உறவினர்கள் அவரை மீட்டு பருத்துறை ஆதார வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு சேர்த்தனர் அங்கிருந்து மேலதிக சிகிச்சைக்காக யாழ் பொதுனா வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டார் எனினும் கடுமையான தீக்காயத்தினால் அவர் உயிரிழந்து விட்டார் தனியார் பேருந்தில் மோசமாக பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்ட பாடசாலை மாணவி இலங்கையில் நடந்த கொடூரம் புத்தளத்தில் தனியார் பேருந்துக்குள் வைத்து மாணவியை துஷ்பிரயோகம் செய்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் பதினைந்து வயதான பாடசாலை மாணவியை துஷ்பிரயோகம் செய்த நடத்துனர் ஒருவர் ஆனமடுவ போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்த சம்பவம் நேற்று மாலை இடம்பெற்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் ஆனமடு மகா உஸ்வ பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி வயதான திருமணமான நபரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மேலதிக வகுப்புக்காக ஆனமடு பிரதேசத்துக்கு சென்ற மாணவியே இந்த சம்பவத்துக்கு முகம் கொடுத்திருக்கின்றார் சந்தேக நபர் மாணவியை ஏமாற்றி தான் சேவை செய்யும் பேருந்தல் அவரை தடுத்து வைத்து துஷ்பிரயோகம் செய்துள்ளதாக விசாரணைகளில் தெரிய வந்திருக்கின்றது துஷ்பிரயோகத்துக்கு உள்ளான மாணவி சம்பவம் தொடர்பில் தாயாரிடம் தெரியப்படுத்தியிருக்கின்றார் அதற்கமைய மாணவியுடன் போலீஸ் நிலையத்துக்கு சென்ற தாய் செய்த முறைப்பாட்டுக்கு அமைய சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் துஷ்பிரயோகத்துக்கு உள்ளான மாணவி வைத்திய பரிசோதனைக்காக புத்தளம் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அண்மை காலமாக இந்தியாவில் ஓடும் பேருந்துகளில் பெண்கள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது 
தானியங்கி பதிவர்த்தனை நிலையம் அமைக்க கூறல் மன்னார் மக்களின் தேவை கருதி மக்கள் அதிகமாக ஒன்றுகூடும் இடமும் மன்னார் மருத்துவமனையில் அதிகமான வெளி நோயாளர்களும் ஊழியர்களும் தங்களுக்கு பண தேவை கருதி வெகு தூரம் சென்று வங்கிகளில் உள்ள ஏடிஎம் நிலையங்களுக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கின்றது மக்கள் இந்த பகுதியில் அதிகமாக சரிந்து வாழ்கின்றனர் அத்துடன் அரச ஊழியர்கள் விடுதிகள் இந்த பகுதியில் அமைந்திருக்கின்றன மன்னார் மருத்துவமனை வளாகத்தில் அதனை அண்டியுள்ள இடத்திலோ மக்களின் பயன்பாட்டுக்கு ஒரு தானியங்க பண பரிவர்த்தனை நிலையம் ஏடிஎம் அமைத்து தருமாறு மன்னார் நகர் மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையாக உள்ளதுடன் உங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் நலன் கருதி அமைத்து தருமாறு அனைத்து வங்கிகளை மேலாளர்களுக்கு கோரிக்கை முன்வைக்கின்றோம் ஜாழ்ப்பாணத்துக்கு பயணம் ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளார் முன்னாள் சிறிலங்கா அதிபரும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கும் நல்லிணக்கத்துக்குமான அலுவலகத்தின் தலைவியுமான சந்திரிகா பண்டாரநாயக்கா குமாரதுங்கா பலாலி பானூர்தி நிலையத்துக்கு வருகதந்த சந்திரிகா குமாரதுங்காவை வடமாகாண ஆளுநர் சுரேந்திராகவன் வரவேற்றிருக்கின்றார் தமிழ் மக்களுக்கு இதை செய்தே ஆக வேண்டும் கொடூர போரால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு அரசியல் தீர்வை வழங்கும் பொறுப்பு எம்மிடம் உண்டு என அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசா தெரிவித்திருக்கின்றார் இதை நாம் செய்தே ஆக வேண்டும் இல்லையெனில் தமிழ் மக்கள் எம்மை வெறுத்து விடுவார்கள் என அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் தற்போதைய அரசியல் நிலவரம் தொடர்பில் தமிழ் ஊடகம் ஒன்றுக்கு வினவிய போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகளாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் உள்ளனர் கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அக்கிய தேசிய கட்சி முன்னணி அரசுக்கு ஏகோபித்த ஆதரவை வழங்குவதை நாம் மறக்க முடியாது தமிழ் மக்களின் நலன் கருதி அவர்கள் எமக்கு ஆதரவு வழங்குகின்றமை உண்மை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு அரசியல் சூழ்ச்சி தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரவு செலவு திட்டம் வரை கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசுக்கு பேர் ஆதரவை வழங்குகின்றார்கள் அரசியல் சதி முயற்சியின் போது கூட்டமைப்பினரும் எம்முடன் கைகோர்த்து இருந்தபடியால் தான் அதை முறியடிக்க கூடியதாக இருந்திருக்கின்றது கூட்டமைப்பினரும் தமிழ் மக்களும் எதிர்பார்க்கும் அரசியல் தீர்வை நாம் வழங்கிய தீர்வோம் என சஜித் பிரேமதாசா சூழடைத்திருக்கின்றார் பழையில் போத்தலில் கல்லடைக்கும் தொழிற்சாலை திறப்பு கிளிநொச்சி பழை பனை தென்னை அபிவிருத்தி கூட்டுறவு சங்கத்தின் போத்தல்கள் கல்லடைக்கும் தொழிற்சாலை என்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இன்று பகல் பன்னிரண்டு மணியளவில் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திரகுமார் முதன்மை விருந்தினராக கலந்து கொண்டு குறித்த உற்பத்தி நிலையத்தினை திறந்து வைத்திருக்கின்றார் சங்கத்தின் தொழிலாளர்கள் உற்பத்தி செய்யப்படும் கல் சில வேளைகளில் விற்பனைக்கு அப்பால் எஞ்சியவற்றை நிலத்தில் ஊற்றிவிடுவது அல்லது குறைந்த விலையில் ஏனைய வடிசாலைகளுக்கு விற்பனை செய்து வந்தனர் இதனால் தொழிலாளர்களுக்கு சங்கத்துக்கும் பெரும் வரும் இழப்பு ஏற்பட்டு வந்தன இதனை கருத்தில் எடுத்த சங்கத்தின் நிர்வாகத்தினர் மற்றும் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திரகுமார் ஆகியோர் நிதி அமைச்சருடன் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் பயனாக தற்போது பழைய பனதென்னைவள அபிவிருத்தி சங்கத்துக்கு போத்தலில் கல் அடைப்பதற்கு அனுமதி கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது வடக்கு மாகாண தொழிற்துறை திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் சித்திரை புத்தாண்டு சிறப்பு சந்தை கரைச்சி பிரதேசத்தில் உள்ள உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்களின் உற்பத்தி பொருட்கள் இவ்வாறு என்று குறித்த சிறப்பு சந்தையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது சித்திரை புத்தாண்டை கொண்டாடும் வகையில் உள்ளூர் உற்பத்திகளை அதிகரிக்கும் நோக்குடனும் குறித்த விற்பனை சந்தை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது கரைச்சி பிரதேசபை வளாகத்தில் இன்று காலை ஒன்பது முப்பது மணியளவில் குறித்த சந்தை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது கிளிநொச்சி இராணுவ தலைமையகத்தின் ஏற்பாட்டில் புத்தாண்டு நிகழ்வு குறித்த நிகழ்வு இன்று காலை எட்டு மணியளவில் கிளிநொச்சி படைகளின் கட்டளை தளபதி மேஜர் ஜெனரல் ரவி பிரிய தலைமையில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது கிளிநொச்சி படப்பிரிவின் சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களம் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கு பெற்றதலுடன் குறித்த சித்திரை புத்தாண்டு நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன இதன்போது கிறிஸ்மரம் ஏறுதல் தலையணை சண்டை பலூன் உடைத்தல் உள்ளிட்ட விளையாட்டுகள் பலவும் இடம்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இன ரீதியாக மக்களை பிளவுபடுத்தும் நோக்கமில்லை இன ரீதியாக மக்களை பிளவுபடுத்தும் நோக்கமில்லை என கல்முனை மறுமலர்ச்சி மன்ற தலைவர் நசீர் குறிப்பிடுகின்றார் சம்மாந்துறை தனியார் நிலையம் ஒன்றில் கல்முனையில் இயங்கி வரும் பிரதேச செயலகம் குறித்து விளக்கமளிக்கும் ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிடும் போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் எமது ஊடக மாநாட்டை கல்முனையில் நடத்துவதற்கு போலீசார் தடை விதித்துள்ளனர் கல்முனையில் வடக்கு பிரதேச செயலகம் என்ற ஒன்று இல்லை ஆனால் அதனை தெளிவுபடுத்துவதற்கு முயன்றேன் அன்றி இனங்களுக்கு இடையில் இன நல்லுறவை பாதிக்கும் வகையில் செயற்படவில்லை 
எதிர்காலத்தில் கல்முனை பகுதியில் இன நல்லுறவை பாதிக்கும் வகையில் இவ்வாறான பிடித்தாளும் நிலைமையினை ஏற்படுத்தக்கூடாது என்பதனை தெளிவுபடுத்தி அனைத்து மக்களும் ஒற்றுமையாக வாழவே இந்த மாநாட்டை கூட்டி வலியுறுத்தவே முயன்றோம் அத்துடன் இங்குள்ள பௌத்த மத குரு ஒருவரே தமிழ் முஸ்லிம் மக்களை பிரிக்கும் முயற்சியில் முன்னின்று செய்யப்படுகின்றார் அவரே சில தமிழ் சகோதரர்களை தூண்டிவிட்டு வேடிக்கையும் பார்க்கின்றார் ஆனால் நாங்கள் சமூகத்தை ஐக்கியப்படுத்தவே பாடுபடுகின்றோம் எனவே இந்த பிரதேச செயலக விடயத்தில் ஒற்றுமையுடன் தமிழ் பேசும் மக்களாக தொடர்ந்து செயற்படுவோம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் மகிந்தவின் விருந்தோம்பலில் கலந்து கொண்டவர்கள் தமிழரை காப்பாற்றவில்லை இலங்கையில் இடம்பெற்ற ஈழப்போரின் போது திமுக காங்கிரஸ் அரசோ கனிமொழியோ தமிழர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவில்லை என தமிழக துணை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றார் அண்ணா நகரில் இடம்பெற்ற பாஜக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிடும் தூத்துக்குடி வேட்பாளர் தமிழசை சமுந்தரராஜன் சார்பாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு உரையாற்றும் போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இலங்கையில் இந்தியாவை பிரதித்துவப்படுத்தும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில் ஒருவராக இருந்த கனிமொழி மகிந்த ராஜபக்சவினால் வழங்கப்பட்ட விருந்தோம்பலில் கலந்து கொண்டார் ஆனால் தமிழர்களை பாதுகாக்க எந்தவொரு ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நெடுந்தீவில் நான்கு இந்திய மீனவர்கள் கைது இலங்கை கடற்பரப்புக்குள் அத்துமுறை நுழைந்து மீன்பிடித்த குற்றச்சாட்டில் இந்திய மீனவர்கள் நான்கு பேர் யாழ்ப்பாண நெடுந்தீவு கடற்பரப்புக்கு அருகில் கடற்படையினரால் அதிகாலை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் தங்கச்சி மடம் மற்றும் ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கைது செய்யப்பட்ட இந்த மீனவர்கள் காங்கிரசின் துறைமுக கடற்படை முகாமுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதுடன் அவர்களிடம் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது தந்தையினால் கொல்லப்பட்ட பெண் குழந்தை மட்டக்களப்பு கொக்கட்டிச்சோலை பிரதேசத்தில் மனைவி வீது குரட்டினால் தாக்க முற்பட்ட போது அது தவறி மனைவியின் கையிலிருந்து ஒன்றரை வயத பெண் குழந்தை மீது தாக்கியதில் குழந்தை படுகாயமடைந்த நிலையில் மட்டு போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று காலை உயிரிழந்திருக்கின்றது கடுக்காய்முனை அருள் நேசபுரம் சேர்ந்த திலீபன் யதுனிசா என்ற ஒன்றரை வயத பெண் குழந்தையே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளது குறித்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த முப்பது வயதுடைய பெரிய தம்பி திலீபன் கோத்தபாய இருக்கும் இடத்தினை தேடிச் சென்று வழக்கின் ஆவணங்கள் கையளிப்பு கோத்தபாயவுக்கு எதிராக அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன கோத்தபாய இருக்கும் இடத்தினை தேடிச் சென்று குறித்த அமைப்பு வழக்கின் ஆவணங்களை கையளித்திருக்கின்றது வழக்கின் ஆவணங்கள் பிரீமியர் குரூப் இன்டர்நேஷனல் என்ற அமைப்பின் பிரதிநிதியொருவர் கோத்தபாயவிடம் கையளிக்கும் ஒளிப்படம் ஒன்று வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது நினைத்தால் நாங்கள் அரசை கவிழ்ப்போம் எச்சரிக்கின்றார் சம்பந்தன் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அரசுக்கு தனித்து இயங்கக்கூடிய பலம் இல்லை நாடாளுமன்றத்தில் நூற்றி பதிமூன்று பேர் கூட ரணில் அரசுக்கு இல்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேர் ஆதரவுடன் இந்த அரசு இயங்குகின்றது எமது ஆதரவுடன் தான் நூற்றி பத்தொன்பது வாக்குகளுடன் வரவு செலவு திட்டத்தில் நிறைவேற்றியிருக்கின்றது நாங்கள் நினைத்தால் இந்த அரசை எந்த நேரத்திலும் கவிழ்ப்போம் அதனால் தமிழ் மக்கள் தங்கள் உரிமைகளை அனுபவிக்க இந்த அரசு இடமளிக்க வேண்டும் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கின்றார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவரும் திருகோணமலை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சம்பந்தன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் மாத்தளை கண்டி பிரதான வீதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் முகமது பசீர் என்பவர் உயிரிழப்பு மாத்தளை கண்டி பிரதான வீதியில் ஒக்குவலைக்கும் மாத்தளைக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்து மேலும் மூன்று பேர் படுகாயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கண்டியிலிருந்து மாத்தளை நோக்கி பயணித்த கார் ஒன்றும் எதிர்த்திசையில் பயணித்துள்ள முச்சக்கர வண்டி ஒன்றும் மோதுண்டு குறித்த விபத்து இடம்பெற்றிருக்கின்றது சம்பவம் தொடர்பில் முச்சக்கர வண்டி சாரதி மற்றும் அதில் பயணித்த மூன்று பேர் படுகாயமடைந்த நிலையில் மாத்தளை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது எஃப்னா தமிழ் டிவியனூடாக என்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்த குறிப்புகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தினம் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் அனைத்து உறவுகளையும் எஃப்னா தமிழ் டிவி குடும்பம் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்